Hi friends, welcome to Christie Technologies. Nama ini kita akan berbual tentang topik yang akan kita bincangkan adalah Distributed Operating System. Distributed Operating System na yang mana? Adanya dia advantages and disadvantages. Ini kita ini video lalu kita akan bincangkan. Aduk mana hari anda kami lori channel lalu subscribe pada nama anda subscribe pani kongga. Pakat layar kabel like anda klik pani kongga. Pada nama upload pada video sudi immediate notification anda akan udah nadiya mandi seru. So, bangga video kita akan bincangkan. செப்பாருங்கள் Distributed Operating System Distributed Operating Systemல வாருங்கள் Interconnected Computers Communicate Each Other Some of computersலாம் பாத்தீங்கள் கணக்டாயிடுக்கும் இதுதான் பாத்தீங்கள் Distributed Operating System சொல்லுவாங்கள் For example காக சொல்லுகிறாம் Server Clients Network மாறி காலிஜிஸ்ல இல்ல கம்பனிஸ்லல்லாம் பாத்தீங்கள் Server ஒன்று இருக்கும் So அதை கணக்ட் பண்ணி நரைய systems வந்து நம்ப யுச் One or more systems வந்து ஒரே server குடு கணக்டாயிருக்குத்தான் interconnected computer system சொல்வாங்க சு இதல பாத்தீங்கள் ஒரு ஒரு system கும் அதனுடியே own memory இருக்கும் own CPU இருக்கும் அதனுடியே own resourcesலாம் இருக்கும் சு இத வந்து நம்ப loosely coupled system or distributed systems நும் சொல்வாங்க இதல பாத்தீங்கள் ஒரு சிஸ்டமுக்கும் தனித்தனியான processorுக்கும் அதனுடிய சைசும் பத்தியான் differாகும் இங்கிலா so next one பாருங்க the major benefit of working with this types of operating system is இதில பத்தியான் நம்ப ஒரு சிஸ்டம்ல இருந்து வேர் ஒரு சிஸ்டம்ல இருக்க data CEO இல்ல file CEO இல்ல software CEO பத்தியான் நம்ப access பண்ணலா within the network புல்ல connectாயிருக்க resources, files and softwares நம்ப எடுத்து use பண்ணிக்கலாம். இக்கேங்களா? So next one பாருங்க. இதான் பாத்திங்கள் distributed operating system உடிய structure. இல்ல பாருங்க operating system நிருக்கு பாருங்க. இதான் பாத்திங்கள் server. So server குடு one or more systems வந்து connectாயிருக்கும். So அதனுடிய system, ஒரு ஒரு system நின் பாத்திங்கள் அதைதுக்கு தனியா CPU, memory and disk managementல தனி one server, இதுதான் பத்தின்னா, distributed operating system, இது loosely coupled operating system நும் சொல்வாங்க. Next one, பாருங்க, இது நுடிய advantages. இதில பத்தின்னா, resource sharing facility இருக்கு, அதாது பத்தின்னா, one or more systems வந்து connectாயிருக்கும் போது, ஒரு systemல இருக்காத resources, நம்ப வேற systemல இருக்க resource எடுத்து, யுஸ் பண்ணிக்கிலாம். ஓக்கேங்களா, வேற சிஸ்டம்ல அந்த resources இருக்குன்னா, நம்ப அது எடுத்து easy access பண்ணிக்கிலாம், use பண்ணிக்கிலாம். அதே மாறி, data சும் பாத்திங்கள் நம்ப வேற சிஸ்டம்ல இருக்க, data செடுத்து, நம்ப யுஸ் பண்ணிரு சிஸ்டம்ல எடுத்து யுஸ் பண்ணிக்கிலாம். வையா, electronic mail, gmail யுஸ் பண்ணி, நம்ப data கணக்டாயிருக்க systemsல எதாது ஒரு system வந்து fail ஆனாலும் மத்த systemsலாம் பாத்திங்கனா எந்த ஒரு problemம் இல்லாம் பாத்திங்கனா easy continue பண்ணிட்டே இருக்கும் அது நுடிய process next பாத்திங்கனா better service to customers so one or more systems வந்து கம்பைனாரி ஒரு server குட கணக்டாயிருக்கும் போது பாத்திங்கனா அது நுடிய service வந்து better ஆருக்கும் next பாத்திங்கனா reduction of load on the host computer host computer உடிய loading reduceாகும் next பாத்திங்கனா அது நோடிய data processing data processing கே எடுத்துக்குற time delaysும் பாத்திங்கனா reduceாகும் இக்கேங்கா next disadvantages so இதல பாருங்க failure of main network will stop the entire communication suppose பாத்திங்கனா அந்த server வந்து fail ஆயிற்சி இல்லை அந்த server கணக்டாயிற்கு network பாத்திங்கனா fail ஆயிற்சினா அத்தை systemல இருக்கு data's வந்து நம்ப easy communicate பண்ணம் முடியாது server வந்து fail ஆயிற்சினா நம்ப எந்த ஒரு processும் பண்ணம் முடியாது உங்களா so next to establish the distributed systems the language which are used are not well defined yet so suppose வந்து நம்ப உடிய distributed systemல இருக்கு server உடிய OS language பாத்திங்க இந்த மாறி distributed operating system இக்கு நம்ம create பண்டு server உடிய OS பாத்திங்கனா நம்மலுக்கு easy யாவும் ready made யாவும் பாத்திங்கனா நம்மலுக்கு marketல கடிக்காது so அதை வந்து create பண்டுக்கு time ஆகும் very expensive ஆருக்கும் இக்கிங்களா இதுன்னுடு examplesலாம் பாத்திங்கனா low cost micros இதுலாம் பாத்திங்கனா distributed operating system உடிய examples 
இருக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் அப்லோட் பண்ற வீடியோ சுடிய இமீடியட் நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனடியா வந்து சேரும் ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு ஓஎஸ்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தா டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க தாராளமா நம்மளுடைய சேனல ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் அதுல நம்ம ஓஎஸ்ல இருக்க எல்லா டாப்ஸ் டாபிக்ஸ்மே பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்போர